രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പൾസർ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യുവ നേതാവാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി അരുവിക്കര എം എൽ എ ശ്രീ കെ എസ് ശബരിനാഥൻ സ്വാഗതം വളരെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള നിമിഷത്തിലാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വളരെ ചുരുക്ക സമയങ്ങളെ ആവുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒരു ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമാണ് ആ ടേൺ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പക്ഷേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് വർഷത്തിനകത്ത് ആവുന്നതിനിടയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തിനാവുന്നതിനിടയ്ക്ക് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച എം എൽ എക്കുള്ള അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണോ അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് രണ്ട് ടേം ആയെങ്കിലും ആകെ മുഴുവൻ ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് താഴെയാണ് ഈ ഒരു ജൂൺ ആകുമ്പോഴാണ് അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനിടയിൽ തന്നെ നിയമസഭയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ അവലോകനം ചെയ്താണ് ഈ ഭാരതീയ ഛാത്ര സംസാദിൻ്റെ ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിന്ന് അവാർഡിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ പുറകെ പോകുന്ന ആളുകളോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു അഭിനന്ദനം ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ നാഴികക്കല്ല് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സഹായമായിട്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു അവാർഡിനെ കാണുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ എന്തായാലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ഊർജ്ജം അത് നൽകുന്നുണ്ട് അവാർഡിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർ ചോദിച്ചിരുന്നു നേരത്തെയും എം എൽ എമാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവാർഡാണ് വളരെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചതും അവർ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ നടത്തിയത് അതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല അവാർഡുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു അരുവിക്കര എന്നൊരു മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് റൂറൽ ഏരിയകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള ഒരു പക്വതയോ നേരത്തെ അതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പിൻമു പിൻപറ്റി വന്നു എന്നതിനപ്പുറം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു കോർപ്പറേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് നിന്ന് എം എൽ എയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒരു എളുപ്പം ആയിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ യാദർശികമായിട്ടാണ് ജന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്നത് ജനപ്രതിനിധിയായി ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന പരിചയം കോളേജിലുള്ള കെ എസ് യു പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെറിയ ഒരു പുതിയ രംഗത്തേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയത് പക്ഷെ അഞ്ച് വർഷം അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഹായവും വലിയൊരു പിന്തുണയും പിന്നെ ധാരാളം ആളുകളുടെ ഒരു സഹായത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വലിയ തെറ്റില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്കൊരു കോർപ്പറേറ്റിലും സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതിനൊരു ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആംഗിളിലാണ് കാണുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ ഇടപെടലുകളാണെങ്കിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായം ഒരു പക്ഷേ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് ജനപ്രതിനിധിയാകുന്ന ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കൊരു സഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരം ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറയും അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ ആവട്ടെ കുടിവെള്ളമാവട്ടെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മറുഭാഗത്തിരുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റിനെയും ഒരു രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തിന് തീർക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാറടിച്ച് സാധാരണ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോയി വിരട്ടുന്ന പോലെ വിരട്ടിയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണുള്ള ഉപാധി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകും നമ്മളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിനും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർ
കാരണം പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനിയും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഏത് പ്രൊഫഷനിലും നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഴയ വിജയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കും കേൾക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവുമില്ല നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ പുതിയതായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനെ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അത് ലോകം മുഴുവനുള്ള പോളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല യു എസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുതൽ ശക്തരായി എന്തിനു പ്രധാനമന്ത്രിമാരായി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു മാറ്റമാണ് അതൊരു മാറ്റം പതുക്കെ പതുക്കെ വരും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം വെച്ചാണെങ്കിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കൊരു അപ്രസക്തമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം അപ്രസക്തമാക്കുവാനാണ് പലരും ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്യുന്ന സമരങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഇപ്പോൾ സംവരണം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങൾ അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള തെരുവിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ചുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേതിനെ ഒന്നും ഇകഴ്ത്തുകയോ താഴ്ത്തി കാണിക്കുകയല്ല അതിനോടൊപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സമരമായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമരം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു തുല്യ നീതിയുടെ ഒരു അവകാശമായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളെ ആറര മണിയാകുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം ആൺകുട്ടികൾക്ക് പത്ത് മണി വരെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിഷയം അത് വലിയ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് പത്ത് മണി വരെ ക്യാമ്പസിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കണം പലയിടത്തും അതില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കൂടിയുണ്ട് ആ പഴമയും പഴയ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളും പോരാട്ടങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഈ കാലം മാറുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറുന്നതനുസരിച്ചുള്ള അവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരാണ് അവർക്ക് പല ആളുകൾക്കും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പുച്ഛമാണ് അതൊന്നും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചൊരു തീരുമാനമല്ല പക്ഷെ പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ പുച്ഛമാണ് അപ്പോൾ അവർ പുച്ഛിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ തെറ്റാണെങ്കിലും അവരെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും അതുവഴി ഈ നേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിലേക്കും എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു പാത ഉരുക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് അതിന് പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പല പാർട്ടികളും വിജയിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു മാറ്റം വലിയ താമസമില്ലാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ പോളിറ്റിക്സിലും ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ പ്രാതിഥ്യമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് പൊതുവെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നമ്മുടെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രാതിഥ്യം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇതായിരിക്കും അതൊരു ശരിയായ രീതിയാണോ ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പഴയ ആൾക്കാർ കമ്പ്യൂട്ടർ തലത്ത് പോലും എത്താത്തവർ പോലും മുകളിലിരിക്കുന്നതും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ യുവജനങ്ങൾക്കായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് അല്ല അത് ഒരു ശരിയായ ഒരു ഇതല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കേരള നിയമസഭയിലാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർ ചെറുപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അണ്ടർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഭരണപക്ഷത്തും പ്രതിപക്ഷത്തും ഇന്ന് കേരള നിയമസഭയിലുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വന്ന് പഴയ ആളുകളെയൊക്കെ മാറ്റി ന്യൂ ജെൻ ആളുകൾ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുകയില്ല അതിന് പറയാനുള്ള കാരണം ഉദാഹരണത്തിന് നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലായി ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ ഇരുപക്ഷത്തും ഉള്ളതും സീനിയറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അവർക്ക് നിയമ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അവർ ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ലെങ്കിലും കുറേ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാതിനിധ്യം
ഈ മാറുന്ന സിനാരിയോയ്ക്കും പ്രസക്തമായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഈ ഒരു അനുവാദം കൂട്ടിക്കൂട്ടി യുവാക്കളുടെയും വനിതകളുടെയും ഒക്കെ പ്രാതിനിധ്യം വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ കെ യുവജന പ്രവർത്തകർ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ നിയമ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരെയും അനുവാദം കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൂട്ടി വരണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതൊരു പ്രോസസ്സാണ് അത് അത് കൂടുതൽ സ്പീഡാകണം എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെ പി സി സിയുടെ ഇത്തവണത്തെ പട്ടിക പുറത്തു വരുമ്പോൾ ശബരി വിചാരിച്ചൊരു പ്രാതിനിധ്യ യുവാക്കൾക്ക് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല അത് നമ്മൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജമ്പോ അതിൻ്റെ കണക്കിലോട്ടും നമ്പറിലോട്ടും കണക്കാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം പുതിയ തലമുറയിലെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ യുവാക്കളെന്ന് പറയുകയില്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരു തലമുറ മുമ്പുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിലെ കെ എസ് സിയുടെ നേതാക്കൾ വളരെ ഒരു പക്ഷേ മാത്യു കുളം നടന്നെ പോലത്തെ ആളുകൾ പല ആളുകൾക്കും ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് പാർട്ടിയിൽ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഒരു എൺപത് ഇരുപതായിരുന്നു പ്രായമുള്ളവരും യുവാക്കളുടെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യമെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കെ പി സി ലിസ്റ്റിൽ അത് ആ എൺപത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒരു എഴുപത് മുപ്പതിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കെ പി സി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ പുഷാണ് ഇനി സെക്രട്ടറിമാരുടെയും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അനുഭാഗത്തിലേക്ക് അത് എത്തും പക്ഷേ എന്നാലും വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം അതുണ്ട് വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉള്ള ഒരു ധാരാളം വനിതാ നേതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിയമസഭയിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം ശ്രീമതി ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ മാത്രമാണുള്ളത് അടുത്തൊരു ഇലക്ഷനിലൊക്കെ വിജയസാധ്യതയുള്ള സീറ്റുകൾ വനിതകൾക്ക് കൊടുത്താൽ ആ പ്രശ്നം മാറിക്കോളൂ എല്ലാ ജില്ലയിൽ ഞാൻ കണക്ക് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു വിജയസാധ്യതയുള്ള നല്ല സീറ്റുകൾ വനിതകൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സൊസൈറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിരിക്കണം പാർട്ടിയിലും ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് വരണം യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും ഒക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കരുണാകരൻ ഒക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ബാച്ച് കോൺഗ്രസിന് തയ്യാറാണ് അടുത്ത തവണ പാർട്ടിയിൽ നയിക്കാൻ ഇന്ന് ശബരി എന്നൊരു ലീഡർ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറ മാറ്റത്തിന് ശേഷം അതിശക്തമായ ഒരു സ്ട്രോങ് ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയറും ഒരു തേർഡ് ലെയറും ഒരു ഫോർത്ത് ലെയറും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു റീഡിങ് അത് ആ ഒരു നേതാ നേതാക്കൾക്ക് കുറവില്ലാത്തൊരു പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ജനകീയമായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന അവരുടെ വേദികളിൽ ശക്തരായിട്ടുള്ള ധാരാളം നേതാക്കൾ നമുക്കുണ്ട് അത് എങ്ങനെ പാർട്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചില ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ശരിയായ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു വലിയ അച്ഛനെപ്പോഴും പറയും ഒരു വലിയ വടവൃക്ഷമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനം ലഭിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അവരെ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ പുതിയൊരു കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശക്തമായിട്ട് യുവാക്കൾക്കെല്ലാം പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കെ പി സി സെക്രട്ടറിമാരുടെ പുനഃസംഘടനയും മറ്റ് പോഷക സംഘടനകളുടെയൊക്കെ പുനഃസംഘടന വരുമ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറണം എന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ മാറുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ച സ്പീഡിൽ ഒരിക്കലും മാറാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അടുത്തൊരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കഴിവുള്ള യുവാക്കളെയൊക്കെ അത് പരിഗണിക്കും എന്നുള്ള ഒരു 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 നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും ലാ റീസെൻ്റായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് ഇലക്ഷൻ നടന്നു വി കെ പ്രശാന്ത് പോലൊരു യുവാവിനെ സി പി എം രംഗത്തിറക്കുമ്പോൾ കെ മോഹൻ കുമാർ എന്ന ഒരു പഴയ ആളെയാണ് പഴയ മുൻ തലമുറയിലുള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രശാന്തിനോളം പോകുന്നൊരു യുവ ലീഡർ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടാവുണ്ടോ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കഴിഞ്ഞൊരു ഇലക്ഷനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും
ഇമാരി രമ്യാഹരിദാസ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ സീറ്റ് ഒരു ഒന്നര ഒന്ന് വലിയൊരു ഓളം വലിയ ഓളം ഉണ്ടാക്കിയത് അതൊക്കെ പാർട്ടി പഠിക്കണം ധാരാളം രമ്യാഹരിദാസുമാർ ഈ പാർട്ടിയിലുണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ആ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ മാറേണ്ടത് പഴയ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മത്സരിച്ചൊരു തഴകിയ ഏത് പാർട്ടിയിലാണ് ഒരു എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയമാണ് എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ തിരുവനന്തപുരത്ത് പരാജയപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വർക്കല കഴക്കൂട്ടം ഇപ്പോൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സീറ്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പകരക്കാരൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നൊരു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് സീറ്റായാലും വിജയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി അത് എ ഓർ ബി പ്രായമുള്ളതോ ചെറുപ്പക്കാരനോ എത്ര ടേം മത്സരിച്ചു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിജയ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന് ആരാണെന്ന് പാർട്ടി കണ്ടെത്തണം അത് പാർട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൊസീജിയറിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് പാർട്ടി നേതാക്കളോടല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് പാർട്ടി താഴോട്ടിറങ്ങി നാട്ടുകാരോടും വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടും ആരിരുന്ന വിജയിക്കുമെന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം പ്രശ്നം കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പുനഃസംഘടന കഴിയുമ്പോൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ഏകദേശം പരാതി കൂടുതലാണ് അർഹതപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് പേരെ തഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അത് നമ്മുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയല്ലേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ പുനഃസംഘടനയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കൈപ്പത്ത് ചിഹ്നത്തിലും യു ഡി എഫിലും ഒക്കെയാണ് മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസ്യതയുള്ള ആളുകൾ മത്സരിക്കണം ജനങ്ങൾ പഴയ കാലത്തിലുള്ള ആളുകളാണെന്ന് അല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം മനോനില മാറി മനോനില മാറി ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനമായിരുന്നു അവർ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി നൂറ് സീറ്റിനടുപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ച എൽ ഡി എഫ് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് പത്തൊമ്പത് സീറ്റും ലോക്സഭയിൽ തോറ്റു കഷ്ടിച്ച് ആലപ്പുഴ സീറ്റ് ജയിച്ച് കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് നടന്ന നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിചാരിച്ചൊരു വിജയം കോൺഗ്രസ്സിന് ഉണ്ടാക്കുവാൻ യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ച വിജയമൊന്നല്ല ഉറച്ച കോട്ടകൾ അതെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്ന ആളുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അളവുകോൾ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും സ്വാധീനവും ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു കഴിവുമാണ് അളവുകോലാക്കേണ്ടത് അതിന് മറ്റൊരു കാര്യവും നമുക്കുള്ള ബന്ധവും നമുക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധതയൊന്നും മാനദണ്ഡമാവില്ല വിന്നബിലിറ്റി നൂറ്റി നാൽപ്പത് സീറ്റിലും വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിന്നബിലിറ്റിയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രമ്യാഹരിദാസ് മോഡൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ റിവൈവലിന് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിന് സാധ്യത ഒരുക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിസുമാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ശബരി പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മാറ്റി നിർത്തി ജനസ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അല്ല ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു കോൺഗ്രസ്സിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ എത്രയോ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സംവിധാനം കോൺഗ്രസ്സിൽ കേരളത്തിലുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും ഗുണങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം ഒരു മാനദണ്ഡമാവില്ല കാലങ്ങളായി ഇന്ന നിയോ നിയോജക മണ്ഡലം ഈ ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ എടുക്കട്ടെ അത് മാനദണ്ഡമാവില്ല വിജയ സാധ്യത മാനദണ്ഡമാക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതല്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് മാനദണ്ഡമാക്കി ഈ സീറ്റിൽ ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സീറ്റായതുകൊണ്ട് തോറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല വേറൊരാൾ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി തീവ്രതയൊക്കെ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആ ഗ്രൂപ്പ് തീവ്രത പഴയതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊടുത്തു പക്ഷേ എന്താ പുനഃസംഘടന വല്ലാതെ വൈകി അത് വൈകി പട്ടിക പോലും അംഗീകരിക്കാൻ സോണിയ ഗാന്ധി വിസമ്മതിച്ചു അല്ല അത് അതിൻ്റെ ഒരു പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയല്ലേ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സി പി എം ആണെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആ
അതിന് സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിന് കഴിഞ്ഞൊരു എത്ര എട്ടൊമ്പത് വർഷമായി നമ്മുടെ പുനഃസംഘടന കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്ന് ആ ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കളത്തിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവരെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ മുതൽ അവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിവൈവലിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒരു പക്ഷേ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി കിട്ടും വളരെ കഴിവുള്ള ആളുകളെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല മാനദണ്ഡം കഴിവും കൂടി മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റ് വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമുള്ളത് അത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് എത്തിക്കണം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ കൂടുതലാണോ ഇങ്ങനെ പുനഃസംഘടന പോലും അതായത് യുവാക്കൾക്ക് ഒരവസരമാണ് കെ എസ് യുവിൽ നിന്ന് യൂത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഒൻപത് വർഷം വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുനഃസംഘടന ഇല്ലാതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എത്രയോ പേർക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു കറക്റ്റാണ് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കുന്നു അത് തല താഴ്ത്തി തന്നെ ഈ പുനഃസംഘടന രണ്ടു വർഷമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഓവർ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതാണ് റിയാലിറ്റി എന്തായാലും ആ റിയാലിറ്റി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു പുനഃസംഘടന ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് ശക്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു അല്ല അത് പല ഫാക്ടറികളും പിന്നെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നേരുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പൗരത്വ വിഷയം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനുകൾ അതൊക്കെ കാരണമാണ് വൈകി വൈകി പോയത് പക്ഷേ ഇനിയും വൈകാനുള്ള സമയം കോൺഗ്രസിനും യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനും ഇല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് എക്സോർ വൈ ആര് വന്നാലും ആ പ്രൊസീജിയർ തീരുന്നതാണ് പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ശബരിനാഥനെതിരെയും ഷാഫി പറമ്പൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന് പാർട്ടിയുടെ നടപ്പാക്കിയത് തന്നെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനകത്ത് നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിമത വിഭാഗം ഉണ്ട് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് റൈസ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു ആ വിഷയം അവർ ഉയർത്തുന്നതിന് ശബരി എങ്ങനെ കാണുന്നു ശബരി ആ മേഖലയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ല ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതും ഒരു തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് അതിൽ തെറ്റു പറയുന്നില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുമുള്ള പ്രചരണവും അതും അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് അതും തെറ്റു പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനം ധാരാളം ആളുകൾ ചേർന്ന് താഴെ തട്ടിലുള്ള മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മുതൽ മണ്ഡലം ഭാര ബ്ലോക്ക് മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികൾ നിയോജകമണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് തൊട്ട് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വരെയൊക്കെയുള്ള വലിയൊരു സംഘടനയാണ് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ അതിൽ ജനപ്രതിനിധികളാണ് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് പൂർണ്ണമായി എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ സമയത്തിൽ യുവാക്കളെ എങ്ങനെ തിരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള ചില ഫോർമുലകളായിരിക്കാം പാർട്ടി നേതൃത്വം പറയുന്നത് അതിന് ആ രീതിയിലേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തീരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും പാർട്ടി പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറണം എന്ന് പറയുന്ന വികാരത്തോട് നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ കാരണം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുകൾ ഒരാളെ ഇപ്പോൾ ജയിപ്പിച്ച് പോയതൊരു തെറ്റല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ജനപ്രതിനിധി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കെ പി സി സി ഭാരവാഹിയല്ല മറിച്ച് ഇലക്ഷന് തോറ്റാളുകൾ കെ പി സി ഭാരവാഹികളാവുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ലോജിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി അപ്പോഴത്തെ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പാർട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏത് തീരുമാനമാണോ നല്ലത് ആ തീരുമാനത്തിന് എത്തണം പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് പ്രസിഡൻറ്റും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമാരും കൂടെയുള്ള ഭാരവാഹികളുമൊക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടായ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള പ്രസ്ഥാനം അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഈ ഒരു കാലത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വലിയ പ്രസക്
അതാണോ കോൺഗ്രസ് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് കേരളത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമാത്രമല്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നേതൃത്വം മനസ്സിൽ വെച്ച് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകണം നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇതിലല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണോ നേതൃത്വം ഈ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കെ പി സി സി പോലും സംഘടനയെ പോലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേതൃത്വം ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കെ പി സി സി ആകട്ടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളാവട്ടെ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികളാവട്ടെ ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ ഒന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു മാർച്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർത്താൽ നമുക്കൊരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മുതൽ നേരിട്ട് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിലേക്കും പിന്നീടുള്ള നിയമസഭാ ഇലക്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ കഴിയും ഈ പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ഇതിങ്ങനെ ഈ അല്ലെ പാർട്ടി വേദികളിലെല്ലാം ശബരി സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കഴിവുള്ളവർക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ആവശ്യം നേതാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ശക്തമായി പാർട്ടി വേദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പം യു ഡി എഫിൻ്റെ എം എൽ എ ആണ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ വേദി അത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ അടക്കമുള്ള എം എൽ എമാരെല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട് ബാക്കി കെ പി സി സിയോ അത് അത്തരക്കലുള്ള വേദികളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ലല്ലോ ബാക്കി പാർട്ടിയുടെ വേദി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ യു ഡി എഫ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയൊക്കെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയാണ് അതിൽ വളരെ ഹെൽദി ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ട് വെളി പറയുന്നില്ല വെളി പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നൊരു വലിയൊരു ആക്ഷേപമുണ്ട് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഏറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം സീറ്റ് പരിഗണിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സീറ്റ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി വിടും അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് കിട്ടിയാൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പോകപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കകത്ത് വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് അച്ചടക്കം ആ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം ശ്രമിക്കണം ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അച്ചടക്കം ഇല്ലാത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം സി പി എം ആണെങ്കിലും ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാക്ക് ഒന്നും അങ്ങനെ വരാറില്ല കൂടുതൽ അതിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേഡർ ബേസ്ഡ് പാർട്ടി അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ആളുകൾക്കെതിരെ പല ഇപ്പം പല വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഇപ്പം ഞാനിപ്പം തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഒത്തിരി കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗമാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവിടെയുള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഏതോ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്റിനെതിരെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചയാണ് ഞാനടക്കമുള്ള എം എൽ എമാരെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളും ഇത് കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്റിനെ അവിടെയുള്ള സഹഭാരവാഹികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എം എൽ എ ഞാനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു കടിഞ്ഞാൻ എന്തായാലും വേണം അതിനിയും ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി കാലത്ത് ആ ഒരു കടിഞ്ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് അതുപോലെ കോൺഗ്രസ്സിന് സൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ടീമില്ല ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇടതൂഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു സൈബർ ഇടത്തിൽ പാർട്ടിയെ ന്യായീകരിക്കാനോ പാർട്ടിയുടെ വീഴ്ചകളെ ന്യായീകരിക്കാനോ ഒക്കെ ഒരു ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ്സിനുണ്ടായി വരുന്നില്ല അല്ല അതൊരു കേഡർ ബേസ്ഡ് പാർട്ടി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എന്നാലും അങ്ങനെയല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സൈബർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചത് നമ്മുടെ എന്താ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളൊക്കെ ആളുകളൊക്കെയാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അവരെപ്പോലെ ഒരു കേഡർ ബേസ് പാർട്ടിയെ പോലെ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ശബരിനാഥൻ എം എൽ എയുടെ പോസ്റ്റിൽ വന്ന് പൊങ്കാല ഇടണമെന്നവർ തീരുമാനിച്ച ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല അത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടെയാണ് ഒരു വശം വരെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു കേഡർ ബേസ് പാർട്ടി അല്ലാതെ കേഡർ ബേസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ടുള്ള അതേ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കേഡർ ബേസ് പാർട്ടി അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അതിൽ ഇച്ചിരി ഒരു ചട്ടങ്ങളും ഒരല്പം കൂടി ഏകീകരണവും സോഷ്യൽ മീഡിയ
വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പക്ഷേ ബൽറാമിനെ പോലുള്ളവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ സൈബർ മുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ട് ബൽറാമാണ് പക്ഷേ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പലപ്പോഴും പിന്തുണ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് മറ്റു പാർട്ടികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല അതൊരു ശരിയായ നിലപാടാണോ അങ്ങനെ ഒരു അതാ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അവബോധവും കൂടുതൽ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കാലമായിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ നയം താഴ്ത്തിക്കാം എങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകളെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നുള്ളത് പാർട്ടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കെ പി സി സിയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചാർജുള്ള സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാകും കെ എസ് യുവിൻ്റെ ചാർജുള്ള സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാകും ദളിത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചാർജുള്ള സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഫുൾ ചാർജുള്ള ഒരു ഫുൾ ടൈം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയുടെ ചാർജുള്ള പോലത്തെ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോ സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ എസ് സി സിയുടെ ചാർജുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോ സെക്രട്ടറിയോ പോലെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതൊരു ടീമോ സെല്ലോ ഒന്നും ആവല്ല അതൊരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാവിനെ തന്നെ അതിന് ചാർജ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി ഒക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അമിത് മാളവി അടക്കം അദ്ദേഹം ദിവസം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരുപത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഇറക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അദ്ദേഹം അമിത് മാളവി ചെയ്യുന്ന ബി ജെ പിയുടെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഇടും അത് ഫേക്ക് ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊരു പത്ത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡാമേജ് മൊത്തം ആ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല പക്ഷേ ഇതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടെന്ന് പറയുവാൻ ഒരു സീനിയർ കെ പി സി സി ഡയറിലുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഒരു സംഘടനാ അച്ചടക്കം പറയണം ഒരു പക്ഷേ ഈ കെ പി സി സിയുടെ പോലും സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ ഇത്രത്തോളം ന്യൂജൻ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ അവബോധം ഇല്ലാത്തവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല അതിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പുനഃസംഘടന കഴിഞ്ഞ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ റീച്ച് തുടങ്ങിയത് അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടി അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തേയില്ല പഴയ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളെ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല അത് നരേന്ദ്രമോദി തെളിയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സത്യമാണ് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റാണ് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊമോഷനുകളും വാർത്തകളും ഒക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷേ താഴെ തട്ടിലുള്ള ബൂത്ത് പ്രവർത്തകന് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് എത്തിക്കുവാൻ അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോൺ എന്നൊരായുധം ത്രീ ജി ഫോൺ ഫോർ ജി ഫോൺ ഉള്ള ഒരായുധം ഉള്ളപ്പോൾ അത് എത്തിക്കാൻ പാർട്ടി ബാധ്യസ്ഥരാണ് നേതാക്കളും ഞാൻ അടക്കം ബാധ്യസ്ഥ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ നിലവിൽ നടന്നിട്ടില്ല അത് ഐ ടി സെല്ലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രചരണങ്ങൾ ടീമുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് സെല്ലിനുപരിയായി ഒരു കെ പി സി സി ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് ചാർജുള്ള ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറി പോലെ ഐ ടി ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് ചാർജുള്ള ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഒരാൾ വരണം അത് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാൾ വരണം ഒരു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരിക ഇനി ഏതാനും മാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മുന്നൊരുക്കി ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അതായത് പുനഃസംഘടന യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുനഃസംഘടന കഴിഞ്ഞ് ഉടൻ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസിന് വലിയ തിരിച്ചടി നേരിട്ട ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മുറിപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേവലം പതിനാല് പേര് ആയിട്ട് ചുരുങ്ങി എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ശബരിയുടെ ഒരു കോൺഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം മതി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇടതുപക്ഷം തിരുവനന്തപുരത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ എത്തിക്കണം ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് അടക്കം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഒന്നും നടന്നില്ല മോണോ റെയിൽ ഒന്നും നടന്നില്ല നൈറ്റ് മെട്രോ ഒന്നും നടന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ബൈപ്പാസ്
പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി ഏൽക്കില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാറുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നു അല്ല അതിൽ പാലയിലെ പരാജയം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മുന്നണി സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരാജയം തന്നെയാണ് ആ ഇലക്ഷന് പോയ പ്രചാരം നടത്തിയ ഒരാളെന്ന രീതിയിൽ അന്നേ എനിക്ക് ബോധ്യമായതാണ് കോന്നിയിലും വട്ടിയൂർക്കാവിലും പിന്നെ അരൂരിലും ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണോ മത്സരിച്ചത് മറ്റേ പാർട്ടി ജയിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷൻ അവിടെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് അത് കോന്നിയാണെങ്കിലും വട്ടിയൂർക്കാവാണെങ്കിലും അരൂരാണെങ്കിലും പിന്നെ രണ്ടാമത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ഒരല്പം കൂടി പ്ലാൻഡാക്കി ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രചരണം ഒരല്പം കൂടെ തീക്ഷണമാക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ചില സീറ്റുകൾ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഒരു കുട്ടനാട് ഇലക്ഷൻ വരികയാണ് കുട്ടനാട് ഇലക്ഷനകത്ത് യു ഡി എഫ് ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണം പാലയിൽ കൈതച്ചക്കയിലാണ് മത്സരിച്ചത് രണ്ടില ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യവും രണ്ടില ഇല്ല പക്ഷെ പാലയിൽ കൈതച്ചക്ക കൃഷിയുണ്ട് കുട്ടനാട് കൈതച്ചക്ക ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ അത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഡി എഫ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം വിന്നബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തിയാൽ കുട്ടനാട് നൂറ് ശതമാനം വിജയിക്കും പക്ഷേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ യു ഡി എഫിന് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല അല്ല അത് കഴിയണം ഈ കുട്ടനാട് ഇലക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒരു മേക്ക് ഓർ ബ്രേക്ക് ഇലക്ഷനാണ് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല വിജയസാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ യു ഡി എഫ് മത്സരിപ്പിക്കണം അത് നേരത്തെ ഇന്ന ആൾക്കുള്ള സീറ്റായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവിടെ യുവജനങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ യുവജനം വന്നോ പ്രായമുള്ള ആളെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുകയില്ല വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാരാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് കുട്ടനാട് പോയിട്ട് കുട്ടനാടും ചേന്നങ്കിരിയൊക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുക ഏത് സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കും ഏത് ചിഹ്നം വിജയിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നേട്ടോ അല്ല അത് ഒരു ഒരു ഒത്തൊരുമിച്ചൊരു സമരം നടത്തിയെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ നേട്ട ഇടതുപക്ഷം കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് ഇടതുപക്ഷത്തിലൊരു വിശ്വാസം വന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് അതൊരു വ്യാജ പ്രചരണമാണ് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സമരത്തിൽ പോകുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള ആളുകളൊക്കെ എസ് ഡി പി ഐ കാരാന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ലോക്സഭയിൽ ഈ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അവിടുത്തെ സാധാരണ ആളുകൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മുനെ ഒടിക്കുവാൻ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞത് ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സമരത്തിൽ പോകുന്നവരെല്ലാം തീവ്രവാദികളാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പിണറായി വിജയനെയും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വടി കൊടുത്ത പിണറായി വിജയനെയും സി പി എമ്മിനെയും എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് അതേ പ്രസംഗം പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുത്ത പിണറായി വിജയനെയും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിനെയും എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു നൂറ്റി പതിനെട്ടാം നമ്പർ റെസൊല്യൂഷൻ ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കുവാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പാസ്സാക്കേണ്ട ചുരുട്ടി കൈ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിണറായി വിജയനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും എങ്ങനെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കും വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് സി പി എമ്മിന് ഇതിനകത്തുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം മാത്രമാണെന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി അത് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്തും ജനങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വിജയം തന്നെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും ഇടപെടലുകളും ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ വലിയ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്നാം തവണയും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഒരു മാൻഡേറ്റ് ജനം കൊടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസ്യത എവിടെയൊക്കെയോ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഇടപെടലുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാനായി എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലോക്സഭയിൽ മനുഷ്യ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്ത് മനുഷ്യ മുതൽ മനുഷ്യ മുതലിൽ അദ്ദേഹം നാലരയ്ക്ക് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്
പ്രസ്ഥാനത്തിന് ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്താണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരടക്കം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പൾസ് പത്രക്കാർ കാണുന്ന പൾസ് അല്ല പൾസ് ആ പൾസ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന് ഇരുപത് സീറ്റിൽ പന്ത്രണ്ട് സീറ്റെങ്കിലും സി പി എമ്മിന് പിടിക്കേണ്ടതല്ലേ പത്തൊമ്പത് സീറ്റ് ജനങ്ങൾ യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ആ ഒരു സി പി എമ്മിനോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസക്കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ലോക്സഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വിശ്വാസക്കുറവ് കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മുടെ അത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് വഴിയെ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് നിയമസഭയിൽ അതിശക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വരും തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തി വന്നാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വിജയിച്ചു വരാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം സി പി എമ്മിനെതിരെ വലിയൊരു ആൻറ്റി സി പി എം ഫീലുണ്ട് ഇവർ പറയുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല എന്താ പന്ത്രണ്ടായിരം തോക്കിൻ്റെ ഉണ്ടകൾ കാണാത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ അഴിമതിയുടെ സ്വരങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവസാന ഒരു ഒരു വർഷം ശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നടത്തി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നല്ല സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരും അല്ലെ ഈ പൗരത്വ ബില്ലിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സംരംഭത്തേക്ക് വരാൻ കുറച്ച് വൈകി എന്നുള്ള ആരോപണമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോലും മുന്നിലേക്ക് വരാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉത്തര കൊറിയയിലായിരുന്നു ആ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ആ ജാമ്യാമിലയിലും പിറ്റെന്ന് നടന്ന സമരങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ നമ്മുടെ സീതാറാ യെച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരുപക്ഷെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അതിനേക്കാളും നല്ല ഇടപെടലുകൾ നടത്തി എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ നിലപാടെടുത്തത് കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫ് ആണ് ഞാൻ മൂന്നാർ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യാമെന്ന് കേരളത്തിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷമാണ് അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുമിച്ച് സമരം ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ താഴെ തട്ടിൽ വരെ ഒരുമിച്ച് സമരം പോയത് ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് സി പി എം എപ്പോഴാണ് അഫിഡവിറ്റ് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ കൊടുത്ത അഫിഡവിറ്റിനകത്ത് പതിനാലോളം തെറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത് ലോക്സഭയിലെ പത്തൊമ്പത് യു ഡി എഫ് എം പിമാരും പ്രതിഷേധം നടത്തി പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾ നടത്തി ഞാനടക്കമുള്ള യു ഡി എഫ് എം എൽ എമാർ നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സമരങ്ങൾ നടത്തി ആ സമരങ്ങൾ നടത്തിയത് ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെയാണ് അപ്പോൾ ജനപ്രതികൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ആളുകൾ മതത്തിലെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമരത്തിന് പോയത് പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ എത്രയോ എം എൽ എമാർ സി പി എമ്മിനുണ്ട് ഒരു എം എൽ എ എങ്കിലും എന്നാൽ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാനൊരു സമരം നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പദയാത്ര എങ്കിലും നടത്തിയോ കാരണം സി പി എം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പൗരത്വ വിഷയത്തിലെ ഫോക്കസ് പോകേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് കോൺഗ്രസ്സിന് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമില്ല അതിൽ ഫോക്കസിൻ്റെ വിഷയമില്ല നമുക്ക് ഭരണഘടനാ വിഷയത്തിലെ ശക്തമായി എതിർക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശക്തമായി തന്നെ താഴോട്ട് എത്തി അത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് രാഷ്ട്രീയമല്ല ഒരു വ്യക്തിയല്ല ജനങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയുടെ വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആശയം ഇതായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് വലിയ ശ്രമങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവണ്ടേ അല്ല അത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും സമരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പതിനാല് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്മാരും പദയാത്രകൾ നടത്തുകയാണ് പലയിടത്തും തീർന്നു പലയിടത്തും തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളറിയാതെ താഴെത്തട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം അതിന് നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ശബരിയുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വന്ന ബജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെ വന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ അവഗണിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ശബരിയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് അതായത് കുടിവെള്ള പദ്ധതി അരുവിക്കര ഡാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി അത് എന്തുകൊണ്ട് കെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി നമുക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങ് ചാലുവാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം എന്താണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഒത്ത് ഒത്തുകളി കൊണ്ടാണ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ പതിനഞ്ച് കോടി രൂപ കൊടുത്താൽ തീരേണ്ട പ്രോജക്റ്റ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ അന്നത്തെ
അപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് അകത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായി കാരണം ഏകദേശം ഇരുപത് കോടി രൂപ ചിലവാക്കി അതിനുവേണ്ടി രാവും പകലും അധ്വാനിച്ച വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആളുകൾ നിന്ന് തന്നെ അത് മറ്റൊരു സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായി കിഡ്കിന് കൊടുത്തതിലും ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താൻ കഴിയുമായിരിക്കും കിടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തി പരാജയപ്പെട്ട കമ്പനിയാണ് അവർക്ക് തന്നെ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ചില പ്രത്യേക മോട്ടീവുകളുണ്ട് അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോവുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസിന് വളരെ ശുഭസൂചനയുള്ള കാലമെന്നാണ് ശബരിയുടെ മൊത്തത്തിൽ ശുഭസൂചകമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ്സിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് യുവ എം എൽ എ കൂടിയായ ശബരിനാഥിൻ്റെ ഭാഗം നന്ദി